Bienvenidos a este tercer video del canal. En los videos anteriores definimos el significado de Iresumi, Orimono y las partes que conforman un Orimono. Ahora ampliaremos un poco más nuestros conocimientos aprendiendo tres tipos de Orimono y mencionaremos algunos más. Sin más preámbulos, comenzamos. Empezaremos definiendo los dos tipos de orimonos más usados y más importantes. Esos son el Muneware Shoujinbori y el Donburi Shoujinbori. En el caso del Muneware Shoujinbori, posee, como el nombre lo indica, un Muneware en el torso, esa línea que divide los pectorales. Y la mayor cantidad del cuerpo está tatuado excepto las manos, cueros, pie, etc. Es decir, en otras palabras, usando nuestra terminología, este orimono va a constar siempre de nagaso en las piernas y brazos, kamenoko en la espalda y un munewari en los pectorales y costillas. En el caso del Donburi Shoujinburi, posee exactamente las mismas reglas que el caso anterior pero con la diferencia que esta vez el torso está completamente tatuado. Eso nos indica el Donburi, ¿no? Ya no es, vean las palabras, ¿no? Muneware Shoujinburi con la franja, Donburi Shoujinburi sin la franja. Otro limono muy popular y estético debido a sus líneas redondeadas es el Gobu Muneware. En este orimono Posee un Muneware, Gobu en los brazos, Kameno con la espalda y en los muslos se cierra levemente con unas líneas redondeadas. Si bien hay otros tipos de orimono como el Hansubon Muneware, el Hansubon Donburi o variaciones de los dichos anteriormente, eso ya es hilar muy fino. Y recién estamos aprendiendo las bases del Iresumi. Los tres importantes ahora ya los conocen. Muneware Shoujimori, Donburi Shoujimori y Gobu Muneware. 